Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Yi, an international student here in the US, and today I'm excited to share some tips on how I have been improving my English as a non native speaker. And I hope these tips will help you guys as well. Let's do it! Before I start the video, I want to say that what I'm going to share today is based on my personal experience. So it could be true or it could not be true in some cases. So hopefully you will watch it with an open mind. Firstly, I want to share about my story. If you don't want to listen to this part, you can skip it and move on to the next part. And I'm going to put the time in the description below for you to um, follow okay so if you watch this video you'll likely to know that my English was so bad five years ago when I first came here in the US I remember when I was in Vietnam I learned English at school and I most likely focused on uh, reading skill and uh, writing skill I didn't have a lot of time to practice my listening and my speaking skill so when I first came here my English was terrible like I couldn't catch up with what people were trying to say and I think I could just understand probably somewhere between 30 to 40 percent of what they say it was bad so in order to improve my English I was thinking about taking the um, the ESL class, the English as second language class. And so I went to a college in my area. I took the test on a computer and um, I got the results right after that. And I realized that my score was higher than the, the maximum minimum range of the highest class that I could um, get into. I think that I'm probably not gonna um, take the ESL class anymore because uh, what is the point if like my score was higher than that you know then I think there's no point for me of doing that anymore so I um, skipped that option and I decided to learn at home so how I do it Team number one, Sturdy IPA, International Fanatic Alphabet Ý của mình là nếu mọi người muốn cải thiện cái khả năng nói tiếng Anh của mình thì mọi người hãy bắt đầu học cái bản phiên âm tiếng Anh ngay từ bây giờ đi Bất kể bạn là một cái người mới học tiếng Anh hoặc là bạn là cái người học tiếng Anh lâu rồi nhưng mà bạn chưa có cơ hội tiếp xúc với cái bản phiên âm tiếng Anh thì mình nghĩ là uh, các bạn nên làm cái điều đó bởi vì theo mình thấy thì cái phiên âm IPA này nó là một cái nền tảng cần thiết cho cái việc nói tiếng Anh của mình Sự khác nhau giữa ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ tiếng Việt mà mình thấy được đó là Tiếng Việt thì mình viết sao mình sẽ đọc như vậy Nhưng tiếng Anh thì khác Viết một đạn nhưng có khi lại đọc một nẻo Nên cái việc học phiên âm tiếng Anh rất rất là quan trọng Và sau khi mà mình học các bạn phiên âm tiếng Anh ấy thì mình mới nhận ra rằng những cái từ tiếng Anh cơ bản nhất mình còn phát âm sai thì huống chi là những cái từ tiếng Anh khó hơn, non cao hơn, có nhiều âm tiết hơn mình còn sai cỡ nào nữa đúng không mọi người? Và mình nghĩ là cái bản phiên âm tiếng Anh này ấy nó không có quá khó học đâu mọi người có thể lên YouTube và search cái IPA là nó sẽ ra cho mọi người rất là nhiều cái video mà mọi người có thể chọn và học phiên âm tiếng Anh này nó không tốn quá nhiều thời gian đâu mọi người và một khi mọi người đã học chắc cái phiên âm tiếng Anh này rồi thì khi mà mọi người gặp một cái từ tiếng Anh nào mới mọi người cũng có thể đọc được bằng cách tra từ điển nhìn vào cái phần phiên âm và nghe lắng nghe cái từ điển đọc mọi người có thể học một từ tiếng Anh rất là nhanh và đúng Tip number 2, make friends with Americans or whoever can speak English Ý của mình là các bạn hãy nên kết bạn thêm với những người bạn Mỹ hoặc là những người mà có khả năng sử dụng tiếng Anh um, Mình không chắc đây có thể là một cái tiếp hữu dụng cho mọi người nhưng mà vì đó là video chia sẻ dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình nên là mình sẽ bỏ cái tip đó vào đây thì uh, khi mà mình qua đây mình du học năm cấp 3 ấy mình là cái đứa du học sinh duy nhất trong cái năm mà mình học 
Và không có quá nhiều người bạn nói tiếng Việt giống như mình Hai ba người bạn á, mà nói tiếng Việt á, thì họ đều là đẻ ra ở đây và sinh sống ở đây Nên cái khả năng nói tiếng Anh của họ sẽ giỏi hơn rất là nhiều so với tiếng Việt của mình Khi á, mà mình đi học như vậy á, thì mình phải bắt buộc sử dụng tiếng Anh một trăm phần trăm Nếu mà mình không hiểu thì mình có thể sử dụng từ điển để mà tra cứu lại Nhưng ngoài ra thì mình, mình không có sử dụng tiếng Việt một chút nào hết Và gì mình cũng có nói là đi học thôi thì tranh thủ hoặc là cố gắng kết bạn với người Mỹ nhiều hơn Để mà cái khả năng tiếng Anh của mình được tiến bộ hơn nhờ vào cái việc mà mình phải nói tiếng Anh hàng ngày Mình thấy đó là một cái lời khuyên khá là đúng đắn từ người gì của mình Và mình cảm thấy rất là biết ơn với cái lời khuyên đó cho tới tận bây giờ Tip number 3 Ask when you don't understand Hỏi khi mà bạn không hiểu Mình không chắc đây có phải là một cái tip Nhưng mà mình nghĩ là đối với bản thân mình Cái tip này nó thật sự khá là hữu dụng Trong khoảng một năm đầu tiên khi mà mình qua Mỹ ấy, Mình biết là tiếng Anh của mình không có được tốt Mình không có nói giỏi tiếng Anh Nên là mình rất ngại cái việc nói tiếng Anh Cũng như là sợ hỏi lại người đối diện Khi mà họ nói những cái điều mà mình không có hiểu ấy sau đấy một thời gian thì mình có rút được kinh nghiệm Và mình tự suy nghĩ là nếu mà mình không hỏi thì làm sao mà mình biết tiếng Anh Nếu mà mình không hỏi thì khi nào mà mình mới tiến bộ được Mình dần dần thay đổi cái mindset đó của mình Và mình tự uh, tự tin hơn, mạnh dạng hơn trong cái việc mà hỏi lại Thì khi mà mình không có hiểu cái cuộc trò chuyện tiếng Anh Hoặc là khi mà mình không có hiểu cái người đối diện đang chia sẻ những cái vấn đề gì thì mình hay hỏi lại bằng cách như là uh, What does it mean? What is it? Or what did you just say? Or how did you use that? Mọi cái việc mà hỏi là uh, cái từ đó có nghĩa là gì thì mình còn hỏi thêm là uh, bạn sử dụng cái từ đó như thế nào và bạn sử dụng cái từ đó trong cái ngữ cảnh như thế nào thì thật sự cái tiếp đó nó rất là hữu dụng đối với mình bởi vì uh, khi mà mình hỏi như vậy á thì mình mình chủ động hơn trong cái việc học tiếng Anh cũng như là chủ động động hơn trong cái việc ghi nhớ và lần sau nếu mà mình có gặp lại cái từ đấy thì ít nhất là mình đã làm quen với cái từ đấy một lần rồi nên là không còn cảm giác bỡ ngỡ hoặc là không còn cái cảm giác như là kiểu mình không hoàn toàn hiểu từ đấy mình có thể hiểu chậm nhưng mà nó vẫn tốt hơn so với cái việc mà mình không hiểu đúng không? Tip number 4 Immerse yourself in the language Nếu bạn muốn cải thiện khả năng tiếng Anh của mình thì hãy cho phép bản thân chìm đắm trong cái môi trường tiếng Anh đó, trong cái ngôn ngữ tiếng Anh đó và cái tip này bạn có thể làm dưới nhiều cách khác nhau có thể là bạn nghe nhạc, có thể là bạn xem phim, đọc sách, đọc truyện vân vân miễn là cái gì đó mà nó có liên quan tới tiếng Anh thì bạn hãy cho phép bản thân mình tiếp xúc với tiếng Anh nhiều nhất có thể Ví dụ như là mình là một người khá là thích nghe nhạc Mình hay nghe nhạc khi mà mình đang lái xe Hoặc là mình hay nghe nhạc khi mà mình đang làm công việc Làm vặt gì đó trong nhà Mặc dù là thời gian đầu mình nghe nhạc tiếng Anh Mình không có hiểu nhiều lắm đâu Nhưng mà ít nhất mình biết là nếu mà mình được chọn được cái nhạc đúng á Thì cái melody sẽ là cái mà khiến cho mình nghe đi nghe lại hoài một bài và có cảm giác không có bị nhầm chán Tiếp theo là về vấn đề đọc sách Thì mình là một đứa không có quá là giỏi trong cái việc đọc Khi mà mình đi học thì mình cũng phải đọc sách khá là nhiều rồi Nên là cái phương pháp này thì mình hầu như là không có tiếp xúc quá nhiều Tiếp theo là coi những cái phim hoặc là những cái show mà bạn tiếng Anh và bạn Các bạn có cái gì cũng được Coi những cái video ngắn trên Youtube cũng được Nhưng miễn nó là tiếng Anh Thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất là nhiều Nếu như các bạn muốn cải thiện tiếng Anh thì trong cái thời gian mà mình uh, mới qua Mỹ á, thì gì mình cũng có nói là nếu mà xem cái video á, thì xem những cái video mà nói bằng tiếng Anh á. chứ mình đi qua Mỹ học tiếng Anh của mình không có quá giỏi mà mình suốt ngày mình cứ xem những cái show tiếng Việt như vậy thì cái khả năng tiếng cả tiếng Anh của mình rất rất là lâu và rất là khó và mình đã nghe lời của gì mình và mình cũng đã làm được cái điều đó nên là bây giờ cái khả năng mà đắm chìm trong tiếng Anh của mình thì nó khá là cao rồi mà nhớ hồi xưa khi mà mình nói chuyện với người Mỹ á, thì mình phải dùng cái não bộ của mình để mà kích thích cái thị giác cái khả năng nghe cái khả năng hiểu biết của mình khả năng nói của mình để có thể giao tiếp được tốt thì bây giờ uh, mình không cần phải uh, sử dụng cái não bộ của mình nhiều đến mức như vậy uh, thậm chí là khi mà mình lái xe trên đường mình vẫn có khả năng nói chuyện bằng tiếng Anh được với chồng của mình một cách uh, tự nhiên một cách bình thường mà mình không cần phải tập trung cái đại bộ của mình quá nhiều vào cái việc đấy Tip number 5 Don't be afraid to make mistakes Đừng sợ sai khi mà bạn mắc lỗi tiếng Anh Nghe thì có vẻ như là không phải cái tip nhưng mà thật sự cái mindset này nó đã giúp cho mình 
cải thiện tiếng Anh rất rất là nhiều Có thể các bạn không tin nhưng mà sau khoảng gần 2 năm khi mà mình tới Mỹ á Thì mình đã tự tin nói tiếng Anh hơn rất rất là nhiều Tới cái mức mà mình không sợ là mình sai hay là mình mắc lỗi Ý mình là không phải là mình không mắc lỗi nữa nhưng mà ít nhất là mình biết là thà mình mắc lỗi mà mình học được cái thứ gì đó còn hơn là mình không mắc lỗi và mình không học được cái thứ gì luôn và đa số những cái lần mà mình nói xa tiếng Anh ấy thì nó đều tạo ra những cái tình huống khá là buồn cười buồn cười hơn là đáng chê trách và tim mình đi không có ai rảnh mà cứ ngồi đó mà gọi là uh, phán xét cái khả năng tiếng Anh của bạn đâu họ có thể để ý một lúc có thể bình luận có thể suy ngẫm một lúc thôi nhưng mà sau đó thì không ai nhớ tới bạn hết nên là uh, bạn không có việc gì mà phải để ý tới người khác uh, suy nghĩ gì về mình khi mà mình nói tiếng Anh chưa được tốt chưa được hay nếu mà bạn không tự tin vào cái khả năng nói tiếng Anh của mình nếu mà bạn không tự tin bạn không có muốn thay đổi cái điều đấy thì uh, ai là cái điều đó giúp bạn đúng không Ownership khi mà các bạn nói chuyện tiếng Anh thì các bạn chỉ cần hạ cái trong giọng súng của mình một chút xíu là bạn có thể cảm nhận được bạn đã nói chuyện giống như là một người bản xứ về đó cái tiếp này là mình học được từ chị Cánh Vi và mình đã áp dụng nó được một thời gian khá là dài rồi kể từ khi mà mình xem cái video đấy lúc đầu mình nói tiếng Anh với trong giọng thấp mình cảm giác như là nó không được tự nhiên lắm nó hơi bị rập khuôn nhưng mà khi mình đi sau một khoảng thời gian thì các bạn sẽ quen với cái điều đấy và các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mà mình nói tiếng Anh mình nghĩ là các bạn đâu đấy cũng có thể thấy được cái sự khác biệt khi mà mình nói tiếng Anh và khi mà mình nói tiếng Việt đây là cái giọng thật của mình khi mà mình nói tiếng Việt nhưng mà khi nói tiếng Anh thì cái giọng của mình auto nó sẽ trầm xuống hơn một chút xíu và nó mang cho mình một cái cảm giác tự nhiên hơn rất là nhiều And that's it for today Như hy vọng là những cái tips như chia sẻ trong cái video này sẽ có thể giúp mọi người cải thiện cái phản xạ nói tiếng Anh được tốt hơn Không nhiều thì ít, không ít thì nhiều à, Cảm ơn mọi người đã xem cái video cho tới thời điểm hiện tại Và hy vọng sẽ được gặp mọi người trong thời gian sớm nhất có thể Bye bye